A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasih saya ucapkan untuk tuan pengurusi acara bahagia tuan imam tuan pengurusi masjid. Barisan imam barisan jantan kuasa masjid. Pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya Dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini Yang mana Nabi sebut barang siapa yang duduk di dalam majlis ilmu Belajar satu bab sahaja Dia lebih baik daripada dunia dan seisinya Begitu juga dalam satu hadis yang lain Duduk di dalam majlis ilmu ini Belajar satu bab lebih baik daripada salat sunat seratus rakaat Besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita Untuk berada di dalam majlis ilmu Untuk duduk eh? Untuk duduk dan kita akan dapat pahala walau apa pun yang kita lakukan di dalam majlis ilmu ni termasuklah tidur. Ha, terus tu satu berita baik untuk orang yang mendengar cerah. Orang yang mendengar cerah. Kalau dia tidur itu memang dah mendengar ceramah. Ha. Jangan ragu dan bimbang. Kalau rasa-rasa nak tidur jangan ditahan-tahan, tidur aja lah. Kadang-kadang kat rumah ada bantal, ada tilam, aircon Tak dapat tidur Di masjid tegak-tegak dia boleh tidur ha, Itu makna Maknanya rahmat Allah bagi kita Kan? Kelebihan Hari ini nak tunjuk kepada semua Tentang betapa Hidup kita ini Sementara sifat Sementara Dunia sementara Apatah lagi yang ada Di dalam dunia kita flashback balik ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dalam satu peristiwa itu Nabi didatangi oleh seorang perempuan tua yang bongkok tiga. Kalau ingatlah. Seorang perempuan tua bongkok tiga dan Jibril. Wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua sangat dah dunia ni tunggu masa nak kiamat. Ha, macam begini. Dah tua sangat Tunggu masa nak kiamat baik Zaman Nabi dah tua Zaman kita ni lagi dekat Dan tanda-tanda nak kiamat ni Banyak sangat lah Benda-benda yang zaman jahiliyah dulu Berlaku Dah tak berlaku ketika selepas Nabi datang Hari ini berlaku balik Malahan lebih teruk daripada zaman jahiliyah Dulu Berlaku peristiwa pembuangan bayi Sebab tak nak anak perempuan Ini tak kira lagi perempuan Kalau dia buang, dia buang Bukan buang, bunuh pula ha, nampak? Dulu Kalau perempuan Yahudi itu Dia gantungkan Satu kain putih, bendera putih Depan rumah dia, maka lelaki Boleh masuk dalam rumah dia Untuk bersama dengan dia Sampai sepuluh lagi bersama dengan dia Sampai mengandung perempuan Macam tu jahil tu kan Dah mengandung adalah Yang pakar Di kalangan Yahudi-Yahudi itu Pakar-pakar sama dia lah Bukan Hamzal pun Dia akan tengok Yahudi itu tengok muka siapa ha, Maka itulah bapa dia kan? Hari ini lagi dah syar kan? Hari ini lagi dah syar Tak kira berapa ramai pun Melasah je lagi lebih pula daripada 10 orang kan? Saya berbual dengan pegawai akhlak Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi lah ke Hospital-hospital kerajaan ni Dia ada pegawai akhlak Tanya lah pegawai akhlak tu Macam-macam cerita boleh dapat Bayangkan pernah berlaku Mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama Hasil perbuatan lelaki yang sama Tak warning itu lagi dahsyat daripada jahiliah Lelaki yang sama Perempuan tua ni Pergi kelab dandut Dibawa jantan tu balik rumah 
bersambung kepada lelaki itu mabuk lelaki itu bersambung pula dia dekat rumah tu dua-dua mengandung dua-dua beranak hari yang sama tak poning baby nak panggil apa adik buat adik aku ke tidak dan baru-baru ni seorang gadis melahirkan anak luar nikah buat yang ke-8 itu betul dan bukan satu kes banyak kes Seorang lelaki berpakaian wanita ketika mencari pelanggan Nampak? Nak ulang balik zaman Nabi Lut ni Kan? Seorang lelaki berpakaian perempuan sedang mencari pelanggan Ketika ditangkap, ditanya Dia mengaku dia dah mula buat projek macam ni Start pada umur dia 14 tahun ni Dan antara regular customer dia adalah cikgu sekolah ni Macam mana cakap? Banyak buat tu tanda tanda nak kiamat Seorang ibu jadi hamba kepada anaknya Mak jaga lah anak tu saya dah bagi duit Banyak cerita boleh sound mak punya Macam banyak Banyak lagi tanda-tanda nak kiamat kan Lagi pakai telokok dan macam-macam lagi Aduh saya cakap macam tu je lah Sekali lalu ni kan Bayangkanlah kita nak pergi masjid confuse Telokok pun kopiah Telokok pun kopiah macam tu lah ni Takkan confuse kan ada jantan atau jantan ni lah kan Jadi makna kata nak beritahu Dunia ini sementara sifatnya Dan dalam surah Al-Hashr Ayat 18 Allah tanya kita Allah beritahu kita Wahai orang-orang yang beriman Berkumpulah kepada Allah Dan hendaklah setiap orang memerhatikan Apa yang diusahakannya Apa yang telah diperbuatnya Telah diusahakannya Untuk hari esok untuk hari esok tu adalah untuk hari akhirat Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan Jadi apa yang kita buat Tanya ke dalam ni Tak ada masalah Sebab orang dalam ni orang masjid Tak ada masalah kan? ha, Jadi orang masjid Dia lah yang rasa risau Polik kan Orang masjid lah risau Yalah, Cukup ke tidak kan? Cukup ke tidak amalan aku Orang kat luar tu relax je Tak ada apa pun Kita pula risau Terbalik kan Lepas tu dia orang pula risau Aku tak pergi pergi masjid Tak cukup Tak tidak Terbalik kan ha, Tu lah Tu maknanya orang kata Tak ada tanda kiamat juga lah tu Kan ha. Masjid makin lama makin lawa ha, Dulu tak macam ni masjid ni Dah makin lawa masjid ni Kan Kapet topal Kalau sujud topal nak muka Apa lagi nak Kan Oh, aircon mengelatuk dia saju ha? Apa lagi nak? Datang je ramai-ramai kan? Datang ramai-ramai Beribadahlah kepada Allah Beribadah kepada Allah Liman kana rujullah awal yaumal akhir Wa zakarullah atasir Siapa yang nak rahmat Allah Dan nakkan hari akhirat Maka ingatlah Allah banyak-banyak Ketika seseorang manusia itu Seseorang muslim itu Mengejar keberuntungan di akhirat Janganlah risau, janganlah bimbang Maka Allah akan tambahkan keberuntungan kita di dunia Oleh Allah Subhanahu SWT Tersalah kita risau Kerja akhirat, dunia dapat Kerja dunia, belum tentu dapat akhirat Dalam banyak keadaan, memang dapat Itu sebab disebut Dalam surah Ashura ayat 2 Allah SWT beritahu apa Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat maka Allah akan tambahkan keberuntungan itu maknanya dunia pun dapat tapi barang siapa yang mengajar keberuntungannya maka Allah akan berikan sebahagian saja daripada keuntungannya di dunia dan tidak akan ada padanya baginya satu bahagia pun di dunia mana dia tak akan bahagia dunia tiga suami isteri sementara Suami sementara, isteri sementara Tak sah lagak-lagak sangat Eh suami saya bagi saya 2,000 sebulan tahu, you ada You ada Haa kan, saya nak buat kan Suami saya bagi saya 2,000 sebulan hmm. Besok tu susah nak pay, mati lagi Habis 2,000 Lepas tu dia tak tahu lah mana nak cari 2,000 Haa pak Dah segera baru tolong 2,000 kali nak urus apa? Nak urus jenazah Nak uruskan macam-macam Bayar hutang dan sebagainya Pun tak cukup Sebab jangan lagak-lagak Sementara 
Kan? Isteri aku yang paling pandai masak sekali kat kawasan ni. Tak tahu ke? Oh, ya. Besok tu tercakik sanduk mati. Dah tak ada orang nak masak untuk dia macam mana. Kan? Ha, mana kata sementara. Tu sebab orang oh, perempuan hati-hati. Sebab menurut kajian suami mati dulu daripada orang oh, perempuan. Jadi orang oh, perempuan tolong jangan tinggi-tinggi suara dengan suami. Abang dah keras suami pun mati. Semua lembut Abang pun mati sebab tak biasa ha, kan? <laughs> kan? Jadi mana kata Mana kata jangan jago ha, Jangan jago kan? Jangan terpedaya Jangan terpedaya dengan muda Sebab mati tak syarat tua Jangan terpedaya dengan sehat Sebab mati tak syarat sakit ha, Jadi ingat sentiasa ayat tu Ingat ayat tu Nanti kalau ada masa Tekan YouTube tu daripada kita tengok Daripada orang perempuan dan orang perempuan tu utamanya Kalau tekan YouTube tu daripada tengok channel dia tu Ataupun tengok cinta tak indah tu kan Ya drama, tajuk drama Tengok type sudden death Tajuk dia Sudden death all over the world tengok Satu dunia dia akan tunjukkan macam mana orang yang mati tiba-tiba macam tu Tengah baca berita, tumbang mati Tengah duduk-duduk Lepas tu dia macam tu, ya, mati Banyak ditunjukkan Satu Orang yang tengok tapi tak sadar Kita ni kan Dah dapat baca Peristiwa Isra' Mi'raj Nabi dah pergi tengok dah macam mana Orang tak payah zakat Orang yang tak amanah, orang yang menipu Semua dah, orang yang mumpat Orang yang gemar cakap besar, semua Nabi dah nampak Share kan kita So saya nak tanya Anak kita lah kalau nak ambil SPM Soalan bocor Tapi tak boleh jawab Rugi ke tak rugi? Rugi Kita tahu dah sesaat yang bakal Dikenakan pada orang yang buat Di dunia ni Dan tapi kita pun tak kerti je Kan? Kita juga nak mahal berakhirat dengan baik Maka bapa rugi Tapi sikit rugi Nampak ya? Sebab tu yang Apa tadi? Suami isteri Yang kedua Harta benda dunia Besar-besar parking kat belakang Oi lah Allah kereta berkilat Oi Mesti mahal Dunia Dua minggu orang tak ada Lepas tu orang tak boring nak kereta Yang bawa kereta tu pun mula seronok Waktu bayar kali pertama nak... Kan waktu renew road tag lagi boring Nak nak pula bawa kereta besar Toyota Fortune 2.7 ha, Padang pun bayar Kan? Tahu tak? Padang pun oh, Barasik dah bayar tu Dan kepala macam tu Mau tak? 7-8 ribu insurans dengan ratik Tak panung oh. Nak kereta besar-besar Rumah besar-besar Nak rumah besar Bukan makin lama makin ramai Makin lama makin tak ada orang Anak belajar pandai sikit Masuk asrama tinggal Habis asrama besok Dapat masuk universiti tinggal lagi Habis universiti Alhamdulillah anak dah pergi belajar Eh dapat kerja pula Jauh daripada rumah kita Pun tinggal Kahwin lagi ni tinggal rumah kita Kan ha, Lepas tu tinggal Yang rumah kita ada orang tinggal berdua kan? Yang ayah dia yang dah pencet Dengan ibu dia yang dah pencet tu Hari ni kita nak minum kat mana Sarapan sesama Dating Ya Ya Rumah dia tak ada Rumah yang besar-besar Sudahnya duduk kat mana Duduk lah kat satu tempat yang Rumah besar tak dapat lah Malam ni tidur bilik ni pula Besok tidur bilik ni Tak ada juga Ya Ha tu dia Handphone baru Beli handphone baru Beli je handphone sampai rumah Dah ada handphone baru keluar lagi Nak langgak pun tak nak kena kan Tapi pun aku canggih tau Eh dah ada lagi baru lah benda ni So siap Handphone kamera tiga Handphone kamera empat Saya tak nak sebut jenama dia Sebab dia tak tajar ceramah mana Cukup sekarang Handphone empat kamera Handphone tiga Kan 
Nak lagak-lagak apa apa Kan Baik, Saya macam saya ni kata Azia Okey kan? Nak berlagak dengan nama Nama pun tak kekal ha? Samsul debat sakit kuat Masuk hospital contoh Meninggalnya orang tak tanya Pukul berapa Samsul sampai Orang tanya jenazah sampai pukul berapa Nama pun tak sebut dah Sampai ke rumah dah baca Yasin ni sikit apa semua Masuk dalam kubur tanam Samsul dulu pesan tak Arwah dulu ada pesan Dah arwah je sebut Nasib-nasib lah sebut arwah Samsul Arwah debat lagi tak ada ya, Nama gelaran Saya cakap mahargai Sarawak baru Kalau harga kamu tu keluarkan sijil penghargaan Samsul bin debat Sebab lah aku Agak betul <tuh> Tak ada lah Baru-baru ni saya cakap mahargai Kalau sanggup ada satu masjid. Saya memang sampai lambat sikit. Saya memang nak, nak sampai masjid selilai-lai tu. Lepas tu nak masuk, sebut saya masuk. Saya semayang belakang. Sebab senang saya nak jamak sekali. Dah habis maghrib, saya jamak. Saya duduk orang sebelah saya ni, pakcik ni. Dan lepas main sunat, dia tegur saya. Penjamah belum sampai lagi. Dia cakap dengan saya, penjamah belum sampai. Aku fikir, aku salah masjid ke apa? Saya tanya siapa penjamah tu? Samsul Debat. Ha? Dia tak kenal aku siapa. Saya baru nak cakap saya Samsul Debat. Dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni memang lambat sampai. Tak? Parah ni saya kata. Saya pun. Saya langsung diam. Tak jadilah saya nak betulkan. Saya diam malah. Lepas tu orang masjid datang. Sampai ke depan. Kita nak mula lah. Okey, okay. saya pun salam macam ni. Saya ke depan dulu lah. Ceramah lah dulu. Dia tengok. Saya pergi ke depan. Sampai depan kat meja. Saya tengok. Dia dah tak ada tu. Balik. Aduh, nak tunjuk apa? Tak ada apa pun nama. Tak ada apa. Tak sangat agak-agak. Sebab saya tak kisah. Okey, ni Azia. Okey, tak ada masalah. Tak ada nak agak-agak. Tak ada mana. Okey. Alah, kalau ada kereta basah pun. Naik berdua. Kan? Naik kereta kecil. Okey, ya berdua. Tolak sampai ke belakang. Tapi bila pergi Tapi yang parah bila pergi Kalau contoh pergi 2-3 hari Semua bagi cendera hati Ponoh kereta tu Kan Itulah. Syukurlah dengan apa yang Yang kita ada Bahagia ni bukan tengok apa yang kita ada tau Bahagia ni apa yang kita ada Apa sikap kita pada apa yang kita ada ha, Tu bahagia Baik Dan yang ketiga Pangkat kedudukan kuasa Sementara ha. Saya tak payah cerita banyak-banyak Semua orang tahu Kan Kan ha, Tak payah lah explain Kan nak jantung je Cukup sekadar itu Ya Betul Aku pegawai paling besar sekali dekat pejabat tanah tu oh, Dia cakap macam tu Sampai masa duduk tapi dinding pencen ha, Dia cakap apa Saya dulu pegawai apa ni pakat saya tak ada Penasihat Undang-undang Kan Apa saya tak ada Pengok kuasa bawah saya Setahu saya berapa ramai bawah saya Sampai masa Ambil keputusan Berhenti lah eh. Dah macam Batman Siang kojo malam ceramah Tak jadi kojo ni Sabtu ahad pun ceramah Dah tak ada riak Saya dah hanya ambil keputusan Ceramah lah Berhenti Dapat kad pesara Tunjuk kat hotel Dapat 10% jadi sama kan Sementara Contohlah kan Kita jadi Kita kerja kat satu pejabat kan Lepas tu kita kata Saya nak berhenti Bagi surat Tiga bulan notis Belum habis tiga bulan lagi Iklan dah keluar Iklan Belum kita berhenti lagi ni Dah ada senarai dah Yang nak minta kerja Macam mana Beribu orang datang Nak tunjukkan apa Bukan kita punya Bukan kita punya dan akhirnya dapat ke orang lain kan? Bini pun bukan kita punya Ditakdirkan oleh Allah yang kita jirun Inna lillah wa inna ilahi roh jirun Serekaskan jadi jirun Meninggal dulu, isteri kita tinggal Belum tentu lagi dia singular sampai bila-bila Singular, plural Kan? Datang pula adalah orang yang berkenan dengan bini kita Nak buat macam mana? Kan? Bukan kita punya Nampak tak? Anak pun sampai masuk bukan kita punya 
Nampak tak? Itu sebabnya Tak sahlah kita dah Menyabik dada Kalau kita tengok Iskandar Zulkarnai Ataupun orang putih Panggil dia Alexander the Great Dalam sejarah Dia adalah raja yang paling beriman Dan bertakwa Tentera-tentera ni Tidak ada yang tinggal Salat Jumaat Sebahagian besarnya Tak tinggal tahajud Salat malam Itulah hebatnya Iskandar Zulkarnai dia kata kalau aku mati nanti jangan lupa pastikan tabib-tabib yang handal-handal usul jenazah aku. Yang kedua pastikan yang usul jenazah aku nanti waktu tu taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan ke kubur. Dan yang ketiga waktu usul jenazah aku pastikan tangan aku terkulai biar semua orang nampak. Maka tentera dia tanya kenapa kau nak buat macam tu? Yang pertama Tabib-tabib yang hanal-hanal usum jenazah aku tu nak bagi tahu kat semua Tabib ni zaman dulu, zaman sekarang ni sebut doktor lah Tabib-tabib yang hanal tu nak tunjuk kat semua Macam mana hebat pun tabib tu Dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku Yang kudu tabur segala harta kekayaan Orang akan berbuat rebut ambil harta tu Tanpa mampu ke berbuat apa-apa Sebab mati harta kekayaan tak buat masuk dalam kubur ada orang pesan nanti apa meninggal nanti handphone tu kau siap letak dalam mode apa letak tapi jenazah tu. Ada. Ada. Kan? Tu sebabnya handphone ni jangan boy payah bono mengarut ngarut tuan-tuan. Bono mengarut ngarut dalam handphone ni jangan disimpan. Kan kadang-kadang ada bukan kita pun orang hantar ke kita. Kan? lepas itu kita meninggal anak belek telefon kita lah apa apa dia tengok masa hidup dulu ni. Ha, nampak tak? Ha, ni cakap betul ni. Ha. Dan yang ketiga Tangan terkulai tu kenapa? Nak beritahu macam mana kau lahir dulu tangan kosong Mati pun tangan kosong Tangan terkulai layu di tasik madu fuzzah latif Kata budak-budak sekarang masa dah naik Sampai masa mati Tu Syekh Ibrahim Adham kata Kalau kamu nak buat maksiat Jawab lima soalan Soalan pertama Kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau Cari Mana datangnya Semua nampak Yang kedua Kau makan rezeki yang Allah bagi Maka rezeki lain Tak ya boleh Yang ketiga Kau jangan duduk atas muka bumi Allah Cari muka bumi lain Kebetulan Kat, kat seberang perai ada satu tanah Baru buka tak tahu siapa punya itu pun Allah punya Yang keempat Malaikat maut datang nak cabut nyawa kau Minta tangguh Aku nak cabut nyawa kamu Wahai manusia Besoklah nak pergi ceramah ya. nah, Contoh boleh tak? Tak rapat dah Tak lambat, tak copet sesat Tak rapat ha, Dia beza dengan Nabi kita Nabi kita lain Malaikat maut nak masuk rumah Nabi minta izin Kita tak ada Tiba-tiba nak depan dia saya tu pun tak dapat nak cerita dah. Belum pernah tak serompak lagi tu. Kan kita kan serompak tu kena mati je dah. Tak ada apa dah lah. Kan? Dan yang kelima. Waktu kau nak masuk ke dalam neraka. Kau minta tangguh daripada malaikat tu. Sebab kau nak ibadah dulu. Aku nak ibadah dulu. Nanti kau tentukan aku masuk ke mana. Tak dapat dah. Akhirnya. Jangankan lima. Satu pun tak dapat jawab. Hingga dengan tahap itu nak buat perangai kan. Nak buat perangai kan. Semua nampak kan? Apa benda lagi Semua benda nampak Rezeki semua Allah bagi Itu sebab Nabi sebut Dunia ini penjara bagi orang mu'min Dunia penjara bagi orang mu'min Orang mu'min Apa maksud penjara? Penjara kita bukannya Besar sangat kawasan kita Orang kecil saja Maksudnya melangkah ke kanan ni pun Berapa langkah saja Ke kiri berapa langkah saja Ke depan berapa langkah saja nak makan pun bukan semua benda boleh makan. Boleh cakap dengan orang penjara tu. Tuan, tolong siapkan nasi aram. Lepas tu dia punya ayam tu bahagian, bahagian kepak eh. Hari ni tu. No? Oh, boleh. Tak rapik lah. Pizza. Besok pizza. Boring lah. Asyik lauk ni. Tak rapik dah penjara. Macam tu juga penjara. Yang pertamanya apa? Dari segi mulut itu. Bukan semua benda boleh cakap. Boleh cakap. Tak boleh. Ya, membawang istilah sekarang Membawang tak Membawang tak sesuai Sebab bawang ya, Dengan ikan dengan ayam sadam Lagi satu bawang termasuk Dan senarai barang kawal Membawang tak boleh Membawang tak sesuai Itu dia Mereka 
kan sama macam makan bangkai musuh saudara dia sendiri kan ha, tu dia. Ya. bukan semua benda boleh cakap dan orang perempuan berhentilah beritahu orang perempuan kan orang cakap aku ni mulut je jahat hati baik tak ada mana lah. kalau hati baik mulut pun kena baik ya. ni orang nak pergi umrah pergi haji kan ha. kau kat sana jaga elok mulut kau bukan kat sana je kat sini pun kena jaga faham Ya, saya pergi Mekah kali pertama dulu Dalam hati Tak cakap tu Dalam hati Saya dah ada selipar tu masuk dalam bekas Takkan hilang macam mana dia boleh hilang selipar ni Dalam hati Tak hilang ni Bekas mak aku dah bagi siap reben Kuning terang hmm. Lepas tu tengok pula Rak tu Tulisan Arab 23 Rak 23 hmm. Tahu lah Nak takkan hilang Ismail yang Keluar bukan selipar dengan rak-rak hilang Nak cakap apa? Rak tu ada tayar Kan? Siapa yang nak pergi Mekah mana ni nak Mesti mengalami hilang selipar ni Macam mana pula? Tak ada apa lah Malahan kita keluarkan dah ready dah Kerja lagi kalau hilang-hilang lah dah tahu dah Malahan dah lah hilang Dapat ganti lagi bagus Keluar tu halal-halal Yang selipar yang lambat tu kan? Yang dah payah tu makan Lepas kain lagi elok pula daripada tadi Iyo. Ada satu selipar tu seronok je nak pakai. Seronok best kat nak pakai. Kan kat rumah tu ada selipar. Maknanya mulut nak kena jaga, pertama mulut. Yang kedua, mata ni bukan semua warna boleh tengok. Kan? Tengok suami boleh, tengok isteri boleh. Dapat pahala dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Kalau tengok bini orang. Bini orang lawa ustaz memang. Bini orang lawa Sebab perbandingan tak sama Tengok bini orang kat luar Dengan bini kita yang lipat kain Memang tak sama Bini kita lipat kain gaya bebas No Bosai pah Itu orang perempuan Don't take things for granted Jangan ambil mudah Kelan lawa no. Mata ni Bukan semua benda boleh tengok Dalam handphone ni bukan semua benda boleh tengok Ya yeah. Dalam TV bukan semua boleh tengok. Jangan salahkan TV tu. Ha hey, teruk betul lah TV sekarang. Tak apa channel. Jangan salahkan TV. Salahkan semua TV. banyak cerita lah elok boleh tengok, tengok. Dulu ingat ni hari Rabu 10 malam wrestling. Tu <tuh> dulu. Kadang-kadang geng-geng surau masjid rumah dia ready dah buat take out dia wrestling. Sekarang Ya Allah, tak tahu lah apa benda nak cakap dia Dan Oh, nan, nak cakap apa? Cabaran tu, cabaran Mata Ketiga, hati kita Bukan boleh saka buruk dengan orang Jangan Hati ni Jaga lelah Kan, didik hati kita ni saka baik dengan orang Hati jangan tamak Hati jangan dengki Hati jangan sombong Dengki Bahasa Melayu Bahasa Arabnya Hasad Punya teruk di Malaysia ni Dua-dua pakai Hasad dengki Kan Dengki ni apa maksudnya Sama lah artinya Mempersoalkan apa yang Untuk orang lain Jangan sombong Hebat mana Dia tetap perlukan orang lain Tukang gunting Tak boleh gunting dengan orang sendiri Doktor gigi Tak boleh cabut gigi sendiri Yang dia boleh nampak Cabut boleh lah Tapi Kena orang lain Nak cabut kan Malang Kes terpencil Mr. Bean Itu bohong pada Mr. Bean tu Kan Pakar bedah Tak boleh bedah sendiri Jangankan hidup Kita tak boleh hidup sendiri Mati pun Tak mati Ada orang mati Mati sendiri Lari orang kampung Dengan Tok Adi Tok Adi lagi Berakhir episod Tanah Kubur Untuk tahun itu Kan Kemudian Perut kita Maknanya bukan semua benda Boleh masukkan dalam perut kita Nabi kata Barang siapa yang membenarkan Benda-benda haram Dalam perutnya Malaikat di langit dan di bumi Akan melaknatnya selama sesuai Selagi mana benda-benda haram Dalam perutnya ha, Itu dia eh? Carilah rezeki yang halal Kata Nabi Carilah rezeki yang halal Kerana sesungguhnya yang halal itu Cukup buat kamu Kemudian Semua benda boleh buat Atas dunia ini Kan, kena jaga Jadi nak nak nak, nak mudah kan Letakkan fungsi pada tangan kita Iaitu bantu orang Sedekah 
Tolong orang susah Nampak tabung Jangan trauma Nampak tabung trauma Kenapa lah tabung ni sampai Ya Allah time ni lah tabung ni nak lalu Ya Allah tabung Tabung Kita dah tahu duit tak ada buat baik gabung lah eh. Cik 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 Tak ada tu Allah terlupa lah Eh pelikat tu memang tak ada poket Tak payah lah nak cik cari kan Tolak Jangan risau Sekarang zaman dah mudah Dah mudah Boleh transfer online Tabung-tabung untuk masjid ni pun dah ada Relax Tak ada duit Masuk jam tangan Kan Orang pun buat Golah Rap masuk dalam tu Cuma tengok macam mana Berubah hidup kita Berubah Balik tu monong Tu yang berubah tu Berubah yang tu dulu Tapi Allah Ta'ala ganti Jangan risau Ataupun masukkan handphone tu Padahal aja ke masjid Hantar ke kawasan Cina tu Format dan jual dan pek berapa ya, Kita tak sampai tahap tu ke kan Tak sampai tahap tu Bukan cakap orang lah. Tu yang masjid si Senayan kat zaman tu Tapak saja 6.5 juta Tapak saja Kos peminat masjid 100 juta lebih Amba Allah ni Beno kita masih lagi mempertahankan keseringgitan kita. Singgit banyak. Awal bulan singgit. Hujung bulan pun singgit. Bonus singgit. Punya mana? Kalau sedekah. Cik tengok sedekah buah apa? Kalau hari Jumaat lah buah apa? Tolong tu sikit. Buah apa? Bisa. Saya mengharapkan jawapan yang berbeza Nyata orang satu Malaysia ni Sama orang pisang Mempertahankan Kepisangannya Nampak belakang. Cuma orang belakang. Imam lah sekali keluar tu. Ha, orang yang sedekah pun asing-asing buat sikit untuk imam dengan jaki. Tak ada macam tu lah. Si segala pun salahnya. Kita upgrade. Jangan bagi tu. Orang perempuan boleh je pakat lima nombor orang dengan Jumaat buat kebaikan macam mana. Jah, leha, milah, timah dengan gaya. Bukan nama sebenar. Macam tu. Eh, eh. Jom kita share-share duit nak. Nak pula kita nak sedekah-sedekah. Macam mana? mihun goreng buat apa buat basah-basah sikit ha apa tu masak mihun goreng jantan pek-pek mihun goreng jantan kenalah jantan lah ada tolu jantan ha jantan dah pek-pek pek-pek letak kat tangga masjid bila orang keluar je ambil kita tak tahu dalam ramai-ramai ya Allah aku betul macam tu tahu aku je aku lapar aku lapar aku dah lah tak ada duit ni ha jadi dia pun ambil buat balik Azan dulu Terus terus. Nak buat balik Nampak pahala sedekah Nampak Kita Fikir sampai juta-juta Tak ada Si Dan sedekah Berapa ramai dapat manfaat Nampak lah Kita Itu dia Dia kena roh Datang awal Walaupun Tolong susun dengan kursi ke Lap meja ke Lepas tu serakah lah Susu, bilu, topung ke kan? Lepas tu Yang keenam Jaga langkah kaki kita Bukan semua tempat boleh pergi Nampak tak? Tempat-tempat yang baik lah kita pergi Melangkah lah ke tempat-tempat yang baik ha, Di masjid kan? Pergi mana kan Pergi tempat-tempat ha, Wali matul urus nak rapatkan hubungan silaturahim dan yang ketujuhnya nak kita jaga jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul apa-apa juga yang kita buat penjara orang
kan macam-macam kerui nak pergi kontrol lah makan sikit-sikit dia lah makan orang tanya eh banyak kau makan itulah sadap lauk ni kalau tu sikit makan kebetulan banyak kerui makan sikit je lah lagi pun Nabi ajar kita makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang wah maknanya tu lah baru lah steady ini makan oh makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang Ha, nanti lah saya nanti saya fikir dulu pergi lah fikir dulu nak kau jauh mana tak cakap tak ya, memang ada tu tuan bukan tak ada ya. ya. kemudian barang siapa yang niatnya hanya untuk menggapai dunia maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup akan mencerai beraikan keinginannya dunia pun tidak ada perolehi kecuali yang telah ditetapkan baginya hadis riwayat terbizi jadi maknanya kata oh, tak payahlah paning-paning kan macam ceramah ni lah bukan cakap awal lain lah ceramah hmm. ada orang cakap sebelum sedepat tak ada 20 ribu dia tak datang orang hmm. asam betul tapi memanglah kalau orang bagi saya tak tahu hmm. orang cakap tu dah orang bagi ambil kan hmm. 50 ringgit pun saya datang tapi itulah sekali memang tak datang lah sampai itu Tak adalah <laughs> Nak buat macam mana Kalau dah tu kemampuan Saya share satu cerita Saya pernah Dipanggil berceramah Dekat kawasan Benta Ada satu sekolah Dekat Benta Benta ni sempadan Kuala Lipis Daripada seruman Nak ke sana Dah kait 3 jam lebih Kait 4 jam nak lah Ikut jalan dalam lah Lepas tu saya fikir nak apa Saya fikir okey lah Fikir saya tanya Okey tak apa Okey lah kot Boleh lah tu Cuma Dia cakap Gabung 10 sekolah 10 sekolah Nak buat motivasi UPSR Saya kata okey tu Kan Soalnya ni boleh Tak ada masalah Lepas tu dia siap beritahu Dan bajet kami Nak bayar SD ni SD sama sudah buat Bajet kami nak bayar SD 300 Wah terangkat kening saya sikit Macam tu lah Terangkat kan Manusia biasa Alamak, dah jauh tu saya fikir kan Saya pun cakap dengan PA saya Macam ni lah, cakap dengan dia Saya memang tak Tak sampai hati nak menolak Saya cakap dengan asisten saya tu Kau cakap dengan dia, cuba tanya ada tak Sagi dua, tiga tempat, supaya tak adalah datang Satu tempat itu balik Alhamdulillah, ada satu surau lagi Surau tu pun boleh bayar 300 Okey lah tu Sana pergi tu, lepas tu balik kan Dah sampai sekolah tu Allah tunjuk kat saya Rupa-rupanya sekolah tu Sepuluh sekolah Kumpulkan calon-calon UPSR Setiap satu sekolah tu Calon UPSR dia dua orang Tiga orang calon UPSR Maknanya sekolah kampung budak dah tak ada 
Dan 300 tu pula cikgu tu kongsi duit seorang sikit Saya kata inilah paling berkat saya dapat Saya kata Terima kasih lah banyak Saya kata ha, Macam tu sekali lah Itu sebab saya puasan dengan kawan-kawan geng-geng penceramah Jangan diman-diman dengan orang Tak perkanyaan orang Ada sebab orang tu minta rendah Kan Jangan nak letak letak apa Sepuluh ribu je Buntang matuh imam Macam ni lah Sepuluh ribu minta Ha eh. Ada lah, saya tak tahu lah siapa kan Saya agak-agak macam tu lah Mungkin ada lah ya. Ada lah yang tertanya ah, Artis you boleh bayar mahal Kenapa penceramah tak boleh? Ada lah penceramah macam tu Gila tu penceramah Yang penyanyi tu Penyanyi tu memang lah bayar tinggi Tengok lah penaja dia siapa Dengan barang-barang make up Taja dia Dengan minuman taja dia Pernah dengar ke Samsung debat ceramah Mary Kay tadi mana tu? Kan muka pun tak sesuai. <laughs> kan? Ha, tiba putih ke ceramah. Kan? Tak tahu lah kalau lopeh ni dia nak tajur lah start tajur ceramah kan. Ha. Sebenarnya boleh je lah tanya mana produk-produk kecantikan yang nak tajur. Macam ni lah dia tanya yang ceramah tu kan. <laughs> Yo, masa saya ceramah, masa saya keluar TV-TV hijrah tu. Yang tukang make up tu yang perempuan tu macam melukis tu Dia punya merus tu panjang Cucu-cucunya Cucu-cucunya awak goli hidup tu ya? Yang kau Itulah macam mana pun tak salah nak diman-diman Tak ada kaya tu dengan menjadi ceramah ni Dan kalau niat nak kaya lah dengan ceramah tak ke mana lah Itu ayat dia dari Allah Ta'ala dah beritahu tu Tak akan ada satu pun bahagia Ya Allah Ni lah kan ha, Kan ceramah kan Mungkin lah sama kan sampai sembilan sangat Sepuluh sepuluh ikut tahap dah yo. Lama sikit muka dah bangi lah Eleh Eleh yo. Kan dah boleh macam eh, Dia ni tak kerti sekejap macam mah kan Orang nak balik ni Balik lah kau kau tunggu ke apa Kan tapi Akhirnya kan sudah kan rujuk Alhamdulillah Dah pek jumpa Tuan Imam AJK Masjid Dah pek kawan-kawan Ukhwah Yo Buat-buat sikit Dah pek makan Ada makan tak ni ada ha dia kan tak ada sebab kan makanan dah ada makruh ceramah halal lama ha tu kena ingat okay. kan jadi Allah menegaskan bahawa kehidupan di akhirat ini lebih penting namun demikian walaupun dah ada pun lebih penting kita akan rasa heran sangat sebab masih ada orang yang lalai dan leka walaupun dah ditegaskan berkali-kali contohlah kan tiba-tiba ada satu orang kaya datang kat depan ni kepada semua Alhamdulillah Saya gembira Ni contoh tau Jangan beriyo sangat Ni contoh Saya rasa gembira sangat Sebab sama sudah dah datang Dan tuan-tuan dan perempuan Dah datang hari ni Jadi saya rasa seronok Jadi nak menzahirkan kegembiraan saya Pada semua yang datang Jangan balik dulu Tolong isi borang kat luar Saya dah siapkan tu Tulis nama dengan nombor akaun InsyaAllah Sebelum tengah hari saya akan bank in kan 500 ribu setiap seorang Ini contoh tau, contoh Contoh tau, saya ulang balik Jangan terbawa-bawa pula ya. Apa jadi? Kek luar tu berapa ramai Merusuh jumpa imam Kenapa tak beritahu dah pek duit malam ni Itu satu Tetapi yang dah pek duit pula Ada yang dah bekerja, berhenti kerja pun ada oh, Cukup aku nak meniaga Aku nak pergi melancong Aku nak pergi ni Sebab pada kita 500 ribu tu mungkin banyak tapi ramai dalam account bank dah 100 juta lebih tengah garu kepala mana nak cari duit lagi. Gila tak gila? Gila tu. Atau orang kampung sebut gila bab satu. Gila babi lah kau main. Ayah. Bab satu je blur ah pun dengar nak jangan betul. Kan heran tak kita kan? Dah banyak macam tu tak cukup. Kita boleh cakap dengan orang kan? Cakap dengan dia Untunglah kau rumah dah besar Tentu bahagia Jangan rumah Memanglah Tengok jawapan dia Kau macam ni duit dah banyak ha? Mak bapak kau Orang senang Apa lagi Kalau tengok tu memanglah Mana tak bahagia lagi Bini kau lawa macam ni Kau nak pek kahwin Bini kau muka macam Nilofa Apa lagi kau nak
Dia bukan sombong tapi ada dia rupanya tak tu murah. Tu sebab kita nak letakkan bahagia kat orang yang tak sama, tak sama. Orang tu untunglah kau bini lawa. Bini lawa pun pun tak ada kau jangan hadap mari macam ni ah. Tak ada. Orang dulu tak payah bini lawa pun anak 10, 11. Ya malam karen tak ada. Pukul 8 dah malam, raba-raba terasa okey. <laughs> kan? Tak ada hal. Akhirnya bila raya tengok, meriah nampak. Tapi kita tercari-cari maksud bahagia. Yang paling sanad lillahi taala. Kenapa Allah? Sanad cerita bahagia. Kita kadang-kadang kita ni bismillah tu kita dah sebut dah dengan nama tapi terlupa untuk bawa dalam hati kita aku buat ni kerana Allah terlupa dia jadi prosedur ya contoh macam minum kan kita sebut bismillahirrahmanirrahim dia jadi prosedur aje dia tak dia tak ada aku dia tak ada bismillahirrahmanirrahim letak hati dalam hati aku minum ni kerana Allah mudah-mudahan dapat dalam hati tu macam-macam macam lah mudah-mudahan dapat tenaga Allah bagi tenaga Ha, nampak? Nak diam tak diam dua kali dah pek dah. Nampak? Makna kata, makna kata kita nak tak dah. Nampak? Macam orang perempuan dengan orang lelaki lah kadang. Jangan tuntut-tuntut dengan suami. Bang, I love you. Love you too. Dia jadi prosedur. Cucu cakap, Abang, saya nak tanya Abang betul-betul ni. Apa ni? Abang tolong jawab dengan cucu. Apa ni? Pasal sayang saya tak? Apa ni soalan tu? Abang sayang lah. Ha, kan ada makna tu. Oh, sayang saya rasa sangat Elah abang tu Cakap je Orang oh, pun tak menyampah Nak tu boleh dah cakap Yang tu lah cakap je Kan Sayang abang tak Sayang Sayang abang rasa sangat Mm-mm. Abang Ya Baru ada makna Abang tak Tapi paling macam kita Perbuatan kita Lillahi ta'ala Buat dekat Allah Yang kahwin pun jom tengok Yang kahwin Berapa ramai Tanyalah imam Yang menikahkan orang Tanya Berapa ramai orang Yang dia tanya Betul-betul kahwin Kerana Allah Kenapa nak kahwin? Umur dah berapa dah imam kahwin lah. Ha. Kenapa nak kahwin? Kau kawan habis kahwin lah. Tinggal saya je belum. Kenapa nak kahwin? Tengok pada perempuan. Lagi tu. Kenapa nak kahwin? Masa bila mak tak habis? Mak kita ni memang hobi ni habis. Bila nak kahwin? Nak kahwin? Dah kahwin? Dah kahwin? Bila nak berkanak? Bila nak berkanak? Bila nak berkanak? Lelaki je nak kau. Bila nak berkanak perempuan? Lepas tu, beranak je kerja kau. Bila nak berhenti? La ilah Allah. Beranak banyak pun bayar. Ha. Susah nak jumpa. Kenapa kau berkahwin? Tuan Imam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Oh, susah nak jumpa tu. Biasanya yang jawab nak kerana Allah ini, biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu oh, salah. Sampai hati abang buat saya macam ni Ramak abang Apa kurangnya saya Kau tak kurang apa-apa Apa itu Kerana Allah <laughs> Jangan risau Tetap tak lulus Orang perempuan hari ni tengok Orang perempuan pun gelak Di belakang tu Sebab Dia dah tak kisah lah Sebenarnya okey Tapi cara nak kena betul Yang penting adil Tanggungjawab ya, Saksama Tentu tentu kalau macam tu keadaannya orang perempuan boleh terima. Betul tak orang perempuan? <SILENCIO> Betul ke tidak? Cucu 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 ni. Ada orang perempuan kami lebih ni bukan sunnah atau jenayah. Boleh jaga. <SILENCIO> Yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak orang perempuan? Oh itu kuat dekat mak adalah orang lelaki ni dia gelak-gelak ni bukan berani sangat pun dia makan ubat kuat selalu ubat berani tak ada nah orang lelaki ni ingat kita orang lelaki kepala keluarga perempuan tengkuk lagi bahaya tengkuk patah dengan kita-kita habis <laughs> itu jelah kita bukan takut bini bini menakutkan tu je ingat tak kisah raja yang takut dengan permaisuri tu dia panggil semua lelaki dalam negara ni. Siapa yang takut bini berdiri belah kanan betul. Semua pergi belah kanan. Ha, ilah, ilah. Semua takut orang. 
Depan dan kiri nampak ada seorang lah. Asyik baik ada seorang. Ha, kamu. Kemari. Apa nak? Tuan ku nak jumpa. Tuan ku lah turun. Raja dia suruh turun. Dia pun turun. Nak pergi tak kisah lah. Yang penting dapat tips lah. Kau ajar lah aku. Macam mana cara nak lawan pemain suri ni. Macam mana kau lawan bini kau? Tak, tak, tak. Patik lagi takut bini. Habis. Habis aku tak pergi belah nak. Bini patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Lagi teruk takutnya. Ingat kamu ni sangat. Aduh. Dia lah kan Itu cerita je Jangan tanya lah kita mana saya dapat Itu cerita je <laughs> Kan kemudian Semua orang sudah mengetahui bahawa Hidup di dunia sebentar Dan hidup yang abadi itu adalah di akhirat kelak Rasulullah SAW pernah bersabda Umur umatku hanya sekitar 60 sampai 70 tahun So kalau 60 tu normal 70 ekstra 80 90 gegar bagansa jadi nasib-nasib lah tuan-tuan Sampai ke mana Kan kita tak boleh nak ukur dah Oh sampai seratus ni Tak ada Bukan macam tu Bita dia Tak ada Tak kira Tu sebabnya kalau Kalau nak ucapkan sama hari lahir kan Kalau dalam Lagu ke whatsapp kan Ucapan saya senang ya, Doa saya Semoga Selamat hari ulang tahun kelahiran Semoga dipanjangkan umur Dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Ha, itu paling baik sekali. Panjang umur dengan kebaikan. Maksud dia kalau panjang umur, nyusahkan orang. Biar apa? Betul tak? Dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Biarlah duit banyak. Berkat tu penting. Ha, apa maksud berkat? Barakah. Apa maksud barakah? Pondok Sakazim. Ha, itu Al-Barakah nama. Berkat orang jauh bungkus lauk buat balik. Itu berkat nama dia. Keberkatan itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita Walaupun sedikit tapi berkembang ha, itu dia. Contohlah kan seorang ibu cakap dengan anak dia Alum, mama, mama nyampah pula rasa Mak, mak tak dapat nak bagi duit banyak Ambil lah ni ha, 50 sen Mak, tak apa Hari ni hari Khamis, duit ni Alung simpan dalam tabung. Alung puasa sunat je hari ni. Allah. Anak aku, ya Allah. Dengan 50 sen, dia simpan pula. Dan dia puasa. Allah. Bapaknya pun tak pernah puasa. Bapaknya period tak berhenti. Bayangkan tu. Ha, contoh lah kan. Jadi, walaupun kesedaran dan keyakinan mengenai hidup dunia sementara Ramai orang yang tidak sedar ya? Berlumba-lumba, sibuk dan asyik dengan dunia Bahawa seolah-olah mereka ini akan hidup selama-lamanya di atas dunia ini Yang mana sampaikan kita lupa Itu yang saya cerita Majlis Sing Senayan tadi Dia boleh buat, beli tapak, banner masjid dengan semahal itu Ya Malahan dia buat satu petak tau Dalam masjid tu ada satu tapak Kalau dia meninggal nanti katanya Di situlah kebumikan dia Itu amanah dia tinggalkan Kita pengurusi khairat kematian pun Belum tentu li berani booking tapak kubur Kan tu topi pagar tau aku punya Orang lain jangan usik Tak ada Tak ada tu kan Kan tu Kan Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar Orang yang sedar dia akan mati Dan bersedia dengan kematiannya ha, eh? Lihatlah macam-macam peristiwa Macam-macam bencana Yang ada di dalam hidup kita Allah tidak akan kurniakan Dua keamanan dan dua ketakutan ha, Itu Nabi beritahu kita dalam satu hadis kursi Allah tidak akan kurniakan Dua keamanan dan dua ketakutan Maksudnya apa? Barang siapa yang takutkan aku di dunia Maka akan ku amankan dia di akhirat Tapi barang siapa yang aman dariku di dunia Maka akan ku takutkan dia di akhirat Maknanya tak ada orang yang aman Dua-dua tak ada Itu sebabnya kita cerita tadi Dunia ini penjara untuk orang mukmin, Kan? Ha. Rasulullah SAW pernah menerangkan Bahawa akhirat jauh lebih penting daripada dunia dengan sabda baginda bagi kita kata perbandingan dunia dengan akhirat adalah ibarat jari seseorang dicelupkan ke dalam laut lalu diangkat dan dilihatnya apakah yang diperolehinya 
Kita celup je Dekat tengok Apa yang dekat Tak ada nampak macam lembab Kena tiup kat kiri langsung kering Apa pun tak ada Jadi jangan tertipu dengan dunia Bergantung dengan dunia Akan kecewa Bergantung dengan kepada Allah Insya Allah Allah akan mencukupkan segala urusan kita Yang mana dengan ini Rasulullah SAW Menekankan kepada kita Sisa air yang tertinggal di jari Sewaktu dicelupkan Itulah dia menunjukkan itu dunia Celup tadi angkat dunia Tetapi lautan tu Kal abadi Macam tu lah Nak tunjukkan Betapa luasnya lagi yang akan. Itu sebabnya digambarkan orang yang masuk syurga Neraka dibayangkan Syurga dibayangkan Macam mana dia beritahu Jibril turun jumpa dengan Nabi Muka pucat lesi Kenapa kau wahai Jibril Nabi kita tanya Jibril, Jibril kata Sesungguhnya aku tadi Sangat takut bila tengok bagaimana Allah perintahkan Penjaga neraka agar menyalakan neraka itu Dibakar selama seribu tahun Daripada merah sampai jadi putih Kemudian dibakar lagi selama seribu tahun Daripada putih sampai jadi kalau terbuka sedikit sahaja lubang walaupun sebesar lubang jarum hancur dunia ni macam itulah gambaran sebab tu Nabi tanya lah yang kau takut kenapa mengigil-ngigil Jibril ni menangis-nangis Jibril kenapa kau takut bukan kau ni tak ada dosa bukan kau taat pada perintah Allah apa kau takut macam mana aku tak takut alangkan malaikat yang lebih hebat lagi Azazil namanya itu Allah Ta'ala janjikan dia seksaan neraka abadan abada selama-lamanya. Ini kan pula aku malaikat yang biasa-biasa. Macam tu kan. Kan malaikat yang biasa-biasa je. Pangkat biasa-biasa nak banding dengan Zazil tu. Jadi macam mana? Kan? Syurga macam mana? Digambarkan dalam kitab buka Syafatul Kulub daripada Imam Al-Ghazali. Cuba kita tengok di bawah tajuk. Apa tajuk tu? Lupa dah. Tapi adalah digambarkan beberapa orang dapat masuk. Dapat masuk ke dalam syurga. Dibentangkan permaidani indah. Disiapkan singgah sana. Segala makanan hidangan disiapkan. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan. Walah, wahai malaikat kau bukakan tabir ini. Biar mereka dapat melihat kepada aku. Kemudian malaikat jawab. Ya Allah mana mungkin mereka boleh melihat kau ya Allah. Sedangkan mereka derhaka ya Allah. Derhaka kepadamu ya Allah Kemudian Allah Ta'ala jawab Kau bukakan tabir ini untuk mereka Kerana sesungguhnya mereka di atas dunia Mereka pernah salah satunya Pernah menangis kerana aku Nampak? Itu jawapan soalan bocor nak bagi ni ya, Makna menangislah teh dunia Orang perempuan Berhenti menangis sebab jantan Menangislah kerana Allah Apa yang suami nak buat Peduli kan? Setuju je Faham? Lepas ni ada lah orang datang mesej dekat imam. Jangan panggil penceramahnya lagi. Menghasut dia. <tuh> tak adalah. Saja je. Jadi. Bila malaikat dah dapat perintah Allah. Suruh buka tabir itu. Bila bukanya tabir. Semua bersujud. Allah Ta'ala beritahu. Wahai hamba-hamba aku. Bangkitlah. Jangan kalian bersujud. Sesungguhnya di sini bukan tempat beramal. Di sini bukan tempat untuk bersujud. Yo, akhirat besok dah masuk syurga Tak ada siapa tanya Zohor dah masuk belum Kau dah semayang belum Aku jamak ada. Tak ada Tak ada Syurga tu buatlah apa nak buat Arak tu sampai nak mandi pun boleh Nak minum Minum lah Nak makan makan lah Allah Ta'ala kata bangun Sini bukan tempat beramal Sini bukan tempat bersujud Kau tidak rela Maka semua menjawab Ya Allah Mana mungkin kami tidak rela kepadamu Ya Allah Sedangkan kau telah mengurniakan kepada kami Sesuatu yang tak pernah terlihat Dek mata Tak pernah terdengar Dek telinga Dan tak pernah terbayang Dek hati Nak tunjuk hebat syurga Macam mana kita bayangkan pun Tak akan sama ha, Jadi kita kena yakin mana tu Hebat sungguh kita bolehlah dengar cerita mengalir sungai-sungai syurga adnin yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kita boleh bayangkan yang ini di dunia ni. Tapi sebenarnya dia jauh lebih hebat yang takkan terbayang kat mata kita. Saya pergi Balkan tu pun melihat sungai dan rasa ya Allah nak sebut macam syurga tapi macam kita tengok syurga. Kan? <laughs> Kita kena, ya Allah syurga dunia. Ha, itulah habis kuat kita cakap. 
Memang lawa betul. Kan saya tengok sampai orang. Ya akhirnya kepada siapa puji-pujian? Kepada Allah juga. Itu sebabnya. Akhirat. Sebagai tambahan, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya serta datanglah dunia kepadanya dengan hina. Tetapi barang siapa yang kehidupan dunia menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya dan mencerai beraikan urusannya dan dunia tidak bakal datang kepadanya kecuali sekadar yang telah ditetapkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kan? Jadi maknanya carilah, carilah kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan dapat mencukupkan juga yang di dunia ini. Kemudian penghujungnya mana dok nak sembahyang ni ya jangan risau saya faham semua nanti tu saya faham kalau dah melunjur melunjur kaki tu bergali-gali tempat duduk tu mana tu semua nanti lah tu saya faham kata Imam Al-Ghazali dunia ini ibarat pulau dunia ni ibarat ibarat pulau yang penuh dengan beraneka permainan keseronokan keindahan penuh dengan kecantikan dan bekalan Maka manusia diibaratkan seperti penumpang-penumpang yang menaiki kapal Kemudian ketua kapal dah beritahu Kejap lagi kita akan berhenti di pulau ni Jadi semua orang turun Tolong cukupkan bekalan Ambil bekalan sebanyak-banyaknya untuk bawa naik semula ke kapal Untuk menuju kepada lokasi seterusnya yang kekal abadi Dan saya nak ingatkan semua Bila turun nanti Jangan terpesona dan terpedaya Dengan segala kecantikan dan keindahan yang ada Kerana itu semua semua Dan jangan ingat kita lama dekat sini Kerana sesungguhnya Ini hanya sementara sifatnya Kemudian bila turun saja Ada tiga golongan Golongan yang pertama Mereka turun dan sentiasa ingat Kumpul, 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 kumpul. Akhirnya sampai cukup bersungguh-sungguh dikumpul dengan akhirnya kapal dengan tenangnya bekalan-bekalannya cukup. Kategori yang kedua dia turun dia leka pula oh, cantik rupanya dia melayan dia lalai dia leka dia menikmatikan dia menikmati segala yang ada tetapi menjelang menjelang kapal tu nak berlepas nak nak, nak, apa, nak berlepas maka dengan segera kelang kabut dia akan ambil pula naik tapi sempat juga bawa bekalan mana mungkin dah dalam kategori dunia ni kategori kedua orang yang mungkin dah tua dia baru sedar mungkin di penghujung hidup dia baru sedar Allahu Akbar aku ni banyak leka dulu tu kategori yang kedua maka dia pun beribadah cuba mengumpulkan mana yang ada mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan dapat dia berlepas dengan jayanya dan golongan yang ketiga yang turun kemudian terus terpukau dengan keindahan terpukau dengan kecantikan dan kesenokan yang ada di pulau itu lupa segala matlamat dan tujuan dan akhirnya keadaan itu berterusan sehinggalah kapten kapal mel melayarkan kapal itu meninggalkan mereka akhirnya mereka ketinggalan ha, maka pada ketika itulah baru mereka sedar yang mereka sudah terlambat dan mereka menyesal dan pada ketika itu binasalah mereka sesal kemudian tidak berguna lagi. Ha. Kan jadi mana kata tengoklah kita nak masuk kategori yang mana. Ingat dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia itu satu. Yang kedua bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal. Ha. ingat tu. Yang ketiga Ingatlah Allah banyak-banyak. Lima kali Rasulullah Allah mal akhir wazakarullah kasih surah Al Azab ayat 21. Barang siapa nak karaman Allah dan nak kenari akhirat maka ingatlah Allah banyak-banyak. Selesai. Itu saja. Ha, ya. Ha, jadi insya Allah sama-sama lah kita amalkan kenyalah kebahagiaan yang hakiki. Yang kebahagiaan yang hakiki iaitu kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan Allah cukupkan urusan kita di dunia Dan di penghujungnya sebelum saya mengakhiri ceramah saya Sedikit teman uh, Ustaz Jafri Mahmudi Kau nak kan Ada produk dekat luar tu Susu kambing Terbaik ha. 
Kan? Jangan lupa Jangan tanya khabar ya. Tanya harga dan bayar Memang elok Banyak khasiat ya. Tak ada bau Memang sadap Saya dah rasa sadap Baru saya perasan Kenapa sadap mana Sebab saya dapat free ha, Tuan-tuan pun lah boleh Satu lagi Untuk orang perempuan Yang hormon dan bagai raya tu Kejap awal Kejap lambat Terjap tak mana perginya Boleh minum tu Insya Allah okey tapi mana yang dah tua yang dah tak ada tak usah cari memang dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki. Ha, kan? Mana orang-orang lama ayah dan bonda yang sakit tulang osteoporosis, sakit sendi lengah-lengah boleh cuba. Insya-Allah okey. Jangan lupa dapatkan terhad limited. Ha, pastikan dapatkan yang original. Ha, ada ke luar sana ya. Ha, jadi janganlah sampai tak khusyuk nak sembahyang nak sembahyang lalu. Ada tu Banyak nampak ni Ya Nampak abang-abang Abang yang seorang yang comel jaga tu ha, Betul lah tu Itu saja daripada saya ha, Selain bentuk Ada juga yang Bayar tu tadi ha, Tu pun tengok-tengok lah Tu tengok Jangan tanya khabar ke Bayar Kalau, kalau rasa kopiah dah banyak Kan ha, Beli saiz 22 setengah Hadiahkan kepada pencaman <laughs> Contoh 